വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് സപ്ലൈ അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾ സപ്ലൈ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം അടുത്തടുത്താണ് സപ്ലൈസ് വരാറ് കൂടാതെ തന്നെ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ പിക്കപ്പ് ടൈം ഒന്നാണ് അപ്പോ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് അത് ചെറിയ ലെവൽ മുതൽ കുറച്ച് വലിയ ലെവൽ വരെയുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് കുറച്ച് ഒരു റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒരു സാധനമാണ് ഒരു ഭക്ഷണ സംഭവം തന്നെയാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെജിറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അതും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളിലും വെജിറ്റബിൾ ടച്ച് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പോവാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും റിക്വയർമെന്റ് ഹൈ ആണ് ആളുകൾക്ക് ഇത് നിത്യമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് ലാഭത്തിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ലാഭം കിട്ടുന്ന ഒരു ബിസിനസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഫ്രൂട്ട്സിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറിയുടെയും വിപണി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഐറ്റംസ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സബോള അങ്ങനെയുള്ള ചില വസ്തുതകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജും തേർട്ടി പെർസെന്റേജും ലാഭത്തിലാണ് ഫ്രൂട്ട്സിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറിയുടെയും കച്ചവടം നടക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു പതിനായിരം രൂപയുടെ പച്ചക്കറി ഒരു ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞ റീറ്റെയിൽ ആണ് ഹോൾസെയിൽ ആണെങ്കിൽ വേറെയാണ് വാങ്ങി വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മൂവായിരം രൂപയെങ്കിലും ലാഭം എടുക്കാവുന്ന അവസ്ഥ ഇന്ന് പച്ചക്കറിക്കും ഫ്രൂട്ട്സിനുമുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രൂ ഫുട്പാത്തിലും സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ റോട്ടിലിട്ട് പേര് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഒരാൾക്ക് വേണ്ടുന്ന വേതനം ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സമ്പാദിക്കാം എന്നുള്ള ബെനിഫിറ്റ് തന്നെയാണ് ആളുകളെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ റോഡ് സൈഡ് ഒക്കെ നോക്കി ധാരാളം കാണാം പിന്നെ അത് ബൾക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു തരത്തിൽ ലാഭമുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു ടൗൺ ഡിസ്റ്റൻസ് നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ആവുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാഹനം നല്ലത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ട്രിപ്പ് എടുക്കാനും ഇതിനൊക്കെ ഒരാളെ ഡ്രൈവർ വെച്ചൊക്കെ ഓടിക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്താണ് ഫോക്കസ് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബിസിനസ് ടൈമിംഗ് രാവിലെ ഒരു മൂന്ന് മണി മുതൽ സ്റ്റാർട്ടാണ് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഒമ്പത് മണിക്കുള്ളിൽ ഇതിന്റെ ഫുൾ പരിപാടിയും ഏകദേശം നമ്മൾ ഹോൾസെയിൽ സപ്ലയർ ആണെങ്കിൽ കഴിയും ഇനി റീറ്റെയിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഷോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ വാടക ഇനത്തിൽ വലിയൊരു വാടക നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വാഹനം ഇതിനെപ്പോഴും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അധ്വാനിക്കാൻ കൂടി തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജിമ്മിലൊന്നും പോകാതെ തന്നെ നല്ല ആരോഗ്യം കിട്ടാനും അതുപോലെ ഇത് കയറ്റാനും ഇറക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പാക്കേജുകൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് കെ ജി ബിസ് മീൻസ് അതിന്റെ ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചു രൂപ മാത്രം പ്രോഫിറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും അഞ്ചഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാവുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീസൽ ചെലവും ഇനി ഒരു സപ്പോർട്ടർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയെങ്കിലും എല്ലാ ചെലവും കഴിഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിലും വെജിറ്റബിൾസിലും ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറെ ഷോപ്പുകൾക്കൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സ്വന്തം ഷോപ്പിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു വാഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാഹനത്തിലിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാനും സാധിക്കും കൂടാതെ നമ്മുടെ ഷോപ്പിലേക്കൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും ഒരു ഫുട്പാത്ത് ബിസിനസ
ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈസി ബിസിനസ് ആണ് പിന്നെ ഡെയിലി നമുക്ക് യു ആവശ്യമുള്ളതും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഒരു സക്സസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള എന്റെ തന്നെയാണ് എന്റെ അനുഭവം കൂടാതെ മറ്റുള്ള ജി എസ് ടു അതുപോലുള്ള തലവേദന കേസുകൾ ഈ പച്ചക്കറിക്കും ഫ്രൂട്ട്സിനും അങ്ങനെ പെടുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ അതൊരു ഷോപ്പിൽ വെച്ച് വെക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഹോൾസെയിൽ സപ്ലയർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ചെക്കിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ള എന്റെയാണ് എന്റെ അനുഭവം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് കൂടാതെ ബൾക്കായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു രൂപ രണ്ട് രൂപയാണ് അതിന് നമ്മൾ നമ്മൾ അതിനെ ഈടാക്കുകയുള്ളു അപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും അതുപോലെ കാശ്മീരിൽ നിന്നും വരെ ആപ്പിളിനൊക്കെ അവിടെ മുപ്പ് രൂപ അതുപോലെ തന്നെ തണ്ണിമത്തൻ വാട്ടർ മെലൻ അതൊക്കെ മൂന്ന് രൂപ അഞ്ച് രൂപയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് കെ ജി വൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടും അത് വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബൾക്ക് ബിസിനസ്സും നല്ലൊരു ലാഭമുള്ള ഒരു പരിപാടി തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇപ്പൊ എല്ലാ ലോക്ക്ഡൗൺ അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരില് കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ച് ആറുമാസം ക്ലോസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഒരു ബിസിനസ് മേഖല തന്നെയാണ് ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ വെജിറ്റബിളും ബൾക്ക് സപ്ലൈ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ വീഡിയോ ഇത്ര നേരം ക്ഷമയോട് കണ്ടിരുന്നതിന് നന്ദി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിൽ ഇതിലെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ലൈക്ക് അടിക്കാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് എന്താണെങ്കിലും അത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനുള്ള മറുപടികൾ തരും നമ്മളെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ തട്ടാനും മറക്കരുത് താങ